Hello and welcome sa computer science track ng pangkarniwang developer. So, umpisa na natin yung uh, subtract na to all about data representations. Yung uh, sinabi nga natin, diniscuss natin kung ano yung overview ng programming at mga programs, pero hindi natin diniscuss kung ano yung information or yung data na ginagamit natin dun sa ating input-output. So, bago ang lahat, yun yan, na-mention ko, yung input-output, balik tayo dito sa ating uh, diagram na to, yung input processing output. Pag tinignan mo yung mga libro or kahit mag-search kayo sa internet, hindi ganito yung itsura ng diagram na to. Yung uh, didiretso dun sa program kagad din, computer. Ang mas madalas yung makikita itong diagram na to. So, input diretso sa computer, then yung computer, kakausap siya dun sa memory then magkakaroon ng output. Ito yung mas uh, ito yung mas sikat na diagram at din niyo na makikita yung data kung saan yung ating uh, uh, well, yung information na ginagamit natin na doon sa ating processing. So yung input output ob obvious yun, pero hindi na natalakay na, na, na is yung uh, memory part. Yung memory part ito yung ginagamitan ng ating computer kung saan siya naglalagay ng information. For instance, yun niya, pag, pag meron tayong program, function, at this point, program function, pareho lang yun, na add. Um, so, A and B, papasok mo sa A and B, yun, information yun, that's data. But somewhere inside the program, possible, pwedeng gawin ng program natin Well, pagpasok pa lang ng A and B, ang ginagawa na kagad ng program natin, nagsiset aside siya ng part ng memory, dun yan nalagay yung data natin. Then, yun niya, kaya nga, pa, yung arrow na to is, uh, goes both ways. Pwede niyang, pwede siyang maglagay ng information dun sa memory, pwede siyang kumuha ng information dun sa memory, pwede siyang marami siyang pwede gawin dun sa memory. But mostly, it's accessing and changing yung data natin. So, dito yung uh, sabihin natin dito, dito yung main na memory natin for ating sa mga program sa atin. Hindi lang tayo limited dun sa ating input at sa output. Meron din tayong memory na pwedeng gamitin for various things. Later na natin makikita kung ano yung pwede And this is what this track is all about. Two notes lang bago tayo tutuloy dun sa ating track. First note is saan na yung program natin? Piltan nga natin yung diagram natin, nagbago na yung itsura niya. Saan na yung program? Well, the thing is, yung program natin is also in the memory. It's not going to be covered in this course, in this introductory course. Hopefully later when we go deeper dun sa ating uh, Uh, computers, uh, kung ano yung nangyayari talaga dun sa loob ng computer, may kita natin na yung program natin is in the memory, then binabasa rin ito ng uh, computer natin habang rinaran yung mga program natin. But at this point, wag nyo na muna ang problemahin yun. Uh, don't worry about it. Kasi masal lang kayo, malilito. Later na, na lang, later na natin to didiscuss para pag marunong kayo mag-program when we go deeper, it's a lot easier to understand how the program and the memory itself works kaya mas mabuti at this point, yung program natin, it's a separate entity huwag nyo nang, huwag nyo problemahin yan yung connection nyo dun sa ating computer, memory, and input output, parang uh, dyan lang yun yung entire thing nandyan lang yun, huwag nang problemahin yan parang box na lang siya dito gaya nyan Anyway, yung in your first note about this diagram, another note sa diagram is if you're familiar with computers, kung dumaan kayo dun sa lessonan about yung computer basics, malalaman nyo yung memory natin, it's not just simply isang klaseng memory. Meron tayong memory na mismo dun sa processor, yung cache natin, yung memory na nasa RAM natin, and yung memory, you could still consider memory yung mga nasa hard drive natin, dun sa mga flash disk natin, and so on. For this track, 
essentially yung ating first track sa computer science track, huwag muna na yung problemahin yung mga ibang memory na yan. Just think about the memory as yung RAM. Kasi yun yung uh, ina-allocate natin, kinukuha na natin ng data, pinapalitan na ng data. Yun yung mas madaling, uh, mas madaling isipin na ginagamit natin. Kaya nga, RAM ay random access. Dadaan na natin yung storage ng konti, pero hindi. hindi. When you're programming, you don't really think much about storage unless, kunwari, nagra-write kayo ng file, nagbabasa kayo ng file, and all that. Yun na lang yung time na papansinin mo yung storage. So, for the most part, itong memory na to, this refers to yung RAM. Main memory, kumbaga. So, yan. Um... And this this diagram it is another thing to keep in mind while you're going through this computer science track. And you know, umpisa na tayo dun sa data representation subtrack. Again, we mentioned natin dun sa end ng uh, previous track na dalawa yung approaches natin dito sa track na to. Kung nagmamadali kayo, There is this single lesson na i-discuss yung mga data types sa pwede nyo gamitin sa mga programs nyo. Napaka sobrang, sobrang simplified to, pang na, nakakabobo to. And, well, hindi ko kayo masisisi kung talagang nagmamadali kayo, gusto nyo matuto agad na, gusto nyo mag-program ka agad, pwede kayo duman rito. However, hindi, again, hindi... Eh, paulit-ulit ko itong sasabihin, mas mabuti, we go the hard way. So, there's this track, the entire track, ito yung hard way, may kita nyo yung explanation, not just what, hindi tayo declarative, but also how, or not just how, even why, didiscuss natin yung, uh, ayan, more details na kailangan malaman about yung data natin ang ginagamit sa programs. So, yun. Again, kung nagmamadali kayo, there's this cheat video about yung data types. And, kung may time kayo, and, or kung gusto nyo talagang matuto, there's this entire track for you to know kung ano yung ins and outs about the basic data types na pwede nyo gamitin sa mga programs. Data information na pwede nyo gamitin sa programs. Okay? So, kayong bala. Hindi lang kayo. <laughs>